Pero ¿cómo puede hablar así? No puede ser. Cristian Burgos, el mexicano más famoso en Corea. Es un joven mexicano que vive en Corea desde hace 5 años. Su primera oportunidad en el mundo del entretenimiento le llegó al ser invitado al programa El Juicio Anormal. Programa de debate en el que participan personas de muchos países. Es mi programa favorito. Ya no se hace más, pero... Su aparición estaba programada para ser solo por un programa, pero a los productores del programa les gustó tanto su desempeño que continuaron invitándolo hasta volverse miembro fijo. Oh. Su carrera ha ido en ascenso, siendo invitado a diversos programas televisivos coreanos. Todavía me acuerdo la primera vez que vi Christian Burgos en el programa. Se llama Pijong Sang Metam en coreano. No sabía que era de México. Me estaba solo pensando, oh, qué guapo este chico. <risa> y la verdad es que me gustaría preguntarte si es muy guapo en México o es normal y hay muchos chicos que son más guapos y el segundo si tiene una cara típica de un mexicano cuando ves su cara sin escuchar hablar si puedes saber que es de México es que yo nunca he ido a México no, no conozco nada del país la única cosa que sé de México es tequila tacos en este video vamos a ver cómo habla coreano porque todo el mundo sabe que habla coreano muy bien no He checado algunos videos en los que sale Cristian hablando en coreano. Y vamos a empezar con el video de la razón por la que vino a vivir en Corea. ¡Nado, <laughs> Wow. No encuentro ningún error. Suena como un coreano. Vamos a ver el segundo video. ¿Cómo aprendió coreano? Chama. Tojinen chama. Kugonen. Ara de los sismen. Chuquetan en Senga y Turoso. Que te voto Hangu mal. Tocagro. Aprendió solo. Aprendió que bien habla, todo perfecto. Entonces, aprendió solo, después estudió en una academia, después tuvo una oportunidad de trabajar con coreanos por un año. Creo que tiene un buen vocabulario, sabe muchas palabras difíciles como shiwi, insang, kipta, es una expresión difícil porque insang es la impresión y kipta es ser profundo. La impresión es profunda. México es tan bien y son siman pioninde. Espera. México es tan bien y son siman pioninde. Llevan aquí bien, creo que cuando lo mandaron donde. Que yo digo, tan bien son gatos. Esta palabra, tan bien. Se pronuncia la diabetes no tangyobion. Escucha. Sigue diciendo tangyobion, pero se pronuncia tangyobion, la diabetes. Pero es increíble que sabe esta palabra. Muévete, 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 chécate, chécate, mírate, mírate. Es un anuncio. ¿De México? ¿Es una canción famosa en México? Por favor, coméntame si eres de México, si conoces esta canción. México, Saramdren. Hangugete, eso, Cheilman, Yuhe, Hagu, Nengosun. 
북한이란 천생을 더 지기 직전이다. No solo mexicanos, todo el mundo piensa así. 한국을 세 가지 키워드로 요약하자면 음. 아. 열정 소주 한강. Aquí suena un poquito extranjero. Soju. 열정 소주. Pero los coreanos pronuncian soju. 진실이야 하얀 거짓말이야. Sabe 하얀 거짓말? 저한테 진실이 훨씬 나. En serio? Si también tú sabes qué significa Hayan Gojimal, te juro que hablas coreano muy bien. Hayan es blanco. Gojimal, la mentira. La mentira blanca. Es la mentira que se hace con una buena intención. Por ejemplo, cuando invitas a un amigo tuyo para cenar juntos en tu casa, cocinas algo por tu amigo y tu amigo prueba el plato. A tu amigo no le gusta nada. Pero no te puede decir la verdad porque te vas a sentir mal, ¿no? En este caso, se hace Hayan Gojimal. Si tú preguntas a tu amigo, ¿está, ¿está buena? Y tu amigo dice... Sí, sí, es muy bueno. Es un coreano, no es un mexicano, es un coreano. Dunmul, la lagrima, manta... Hay mucho, tengo mucha lágrima, personas que lloran mucho, como Cristian. <ríe> no tengo nada más que comentar, habla coreano muy bien, como nativo. <ríe>